আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা এই সার্কিটের উপরে মেশ অ্যানালাইসিস করব তো মেশ অ্যানালাইসিস মানে প্রত্যেক লুপে কেভিএল করা আর কেভিএল করতে হলে আমাকে প্রত্যেক লুপে প্রত্যেকটা ক্লোজ এরিয়া হলো এক একটা লুপ এই লুপগুলোতে আমাকে কারেন্ট কনসিডার করে নিতে হবে তো আমি ধরে নিচ্ছি আমার সার্কিটের এই লুপে একটা কারেন্ট ক্লক ওয়াইজ ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরতেছে যেটাকে আমি আই ওয়ান নাম দিব এই লুপে একটা কারেন্ট ক্লক ওয়াইজ ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরতেছে যেটাকে আই টু এবং এই লুপে ধরে নিচ্ছি একটা কারেন্ট ক্লক ওয়াইজ ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরতেছে যাকে আমি আই থ্রি নাম দিয়ে দেব এরপর আমাদের সেকেন্ড স্টেপে কাজ হবে যে আমার এই আউটার লুপে সম্পূর্ণ এই আউটার লুপে কোনো কারেন্ট সোর্স আছে কিনা হইতে পারে সেটা অ্যাক্টিভ হইতে পারে সেটা ডিপেন্ডেন্ট যদি থাকে সেটা অ্যাকচুয়ালি লুপ কারেন্ট হয় তো এখানে আমি দেখতেছি আমার এই বাইরের লুপে একটা ফাইভ এম পিয়ার কারেন্ট আছে যেটা এদিকে যাচ্ছে রাইট টু লেফট যাচ্ছে তো আই থ্রি কারেন্টও সেদিকেই ঘুরতেছে আই থ্রি কারেন্ট ক্লক ওয়াইজ এদিকে ঘুরতেছে ফাইভ এম পিয়ারও আই থ্রির সাথে যাচ্ছে তো এক্ষেত্রে আমার আই থ্রি কারেন্ট ইকুয়াল টু ফাইভ এম্পিয়ার আউটার লুপে কারেন্ট দেখার পরে এরপরে আমাদের থার্ড স্টেপে যেটা হবে আমাদের সার্কিটে কোনো ডিপেন্ডেন্ট সোর্স আছে কিনা যদি থাকে সেটার ভোল্টেজ বা কারেন্টের ভ্যালু আমরা বের করে নিব তো আমার কাছে এখানে একটা ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স আছে যেটা ভি এক্স ভোল্টেজের উপরে ডিপেন্ড করে এই ভি এক্স ভোল্টেজটা এই থার্টিন ওম রেজিস্টেন্সের অ্যাক্রোসে আসে তো এখানে আমার ভি এক্স ভোল্টেজটা হবে ভিকল টু আই আর আই হলো এই আই টু কারেন্ট আর হলো থার্টিন ওম কারণ ভি এক্সটা থার্টিন ওমের অ্যাক্রোসে আসে সো ভিকল টু আই আর আই তো আই টু আর আর হলো থার্টিন সো থার্টিন আই টু এরপরে আমাদের ফোর্থ স্টেপে কাজটা হবে যে আমার দুইটা লুপের মাঝখানে ইন বিটুইন টু লুপস কোনো কারেন্ট সোর্স আছে কিনা হইতে পারে সেটা অ্যাক্টিভ হইতে পারে সেটা ডিপেন্ডেন্ট তো আমি দেখতেছি আমার কাছে একটা ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স আই থ্রি এবং আই টু লুপের মাঝখানে আছে যখনই কোনো অ্যাক্টিভ বা ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স দুই লুপের মাঝখানে থাকবে সেখানে আমাকে সুপার মেশ করতে হবে সুপার মেশ করার আগে আমরা অক্সিলারি ইকুয়েশন দেখব তো আমার অক্সিলারি ইকুয়েশন হবে ওয়ান বাই থ্রি বি এক্স এই ডিপেন্ডেন্ট কারেন্টটা এদিকে যাচ্ছে এর সাথে আই টু কারেন্ট ঘুরতেছে আই টু কারেন্ট ক্লক ওয়াইজ যেদিকে যাচ্ছে ভি এক্স কারেন্টও ওদিকেই যাচ্ছে আই থ্রি কারেন্ট ভি এক্সের অপোজিটে যাচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে ওয়ান বাই থ্রি ভি এক্স ইকুয়াল হবে যেটা এই কারেন্টের সাথে যাচ্ছে ওইটা বড় সো আই টু এর অপোজিটে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটা ছোট সো মাইনাস আই থ্রি এখানে আমরা ভি এক্সের ভ্যালু এই ভ্যালুটা বসাবো ওয়ান বাই থ্রি ভি এক্সের ভ্যালুটা হলো থার্টিন থার্টিন আই টু ইকুয়াল আই টু মাইনাস আই থ্রি তো এখানে আমার কাছে যেটা আসবে থার্টিন আই টু ডিভাইড বাই থ্রি মাইনাস আই টু আর আই থ্রির কারেন্ট হলো ফাইভ এম্পিয়ার যেটা মাইনাস ফাইভ এম্পিয়ার এখানে তো এরপরে আমরা যেটা করব এখানে এল সি এম থ্রি থার্টিন আই টু মাইনাস থ্রি আই টু ইকুয়াল নেগেটিভ ফাইভ সো এখানে টেন আই টু মাইনাস তিন পাঁচে পনেরো সো এখানে আই টু কারেন্টটা হলো মাইনাস ফিফটিন বাই টেন যেটা করলে আমাকে দিবে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এম্পিয়ার তো এখানে আমার কাছে আই থ্রি লুপের কারেন্ট অলরেডি আসে এবং আই টু লুপের কারেন্টটা আমরা ক্যালকুলেট করে পেয়ে গেছি যেহেতু আমি দুই লুপের কারেন্টই অলরেডি পেয়ে গেছি সেক্ষেত্রে আমরা অক্সিলারি ইকুয়েশনের পরে আর সুপারমেশের ইকুয়েশনটা করব না কারণ সুপারমেশের ইকুয়েশনটাও এই দুই লুপ নেই হবে যে দুই লুপের কারেন্ট অলরেডি আমরা পেয়ে গেছি সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব বাকি যে লুপটা আছে যেটাতে কেভিএল করা হয় নাই ওই লুপে আমরা কেভিএল করব সুপারমেশের ইকুয়েশন না করে তো আই ওয়ানে কেভিএল করলে যেটা হবে আমার আমরা প্রত্যেক রেজিস্টেন্সের অ্যাক্রোসের ভোল্টেজের ভ্যালু ইনপুট করব সেক্ষেত্রে ভোল্টেজ পজিটিভ না নেগেটিভ হবে সেটার জন্য আমাকে রেজিস্টেন্সের অ্যাক্রোসে প্লাস মাইনাস দিয়ে দিতে হবে সেটা আমরা দিব আই ওয়ান কারেন্ট এই আই ওয়ান কারেন্টটা এই থার্টিন ওম রেজিস্টেন্সের অ্যাক্রোসে এদিক থেকে ঢুকতেছে এদিক থেকে বের হয়ে যাচ্ছে যদি ক্লক ওয়াইজ বা ঘড়ি কাটার দিকে কনসিডার করি সেক্ষেত্রে যেদিক থেকে ঢুকবে ওদিকে আমি প্লাস এবং অপোজিট সাইডকে মাইনাস দেব এই রেজিস্টেন্সের অ্যাক্রোসে কারেন্ট আই ওয়ান কারেন্ট এদিক থেকে ঢুকতেছে এদিক থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এই রেজিস্টেন্সের অ্যাক্রোসে আই ওয়ান কারেন্ট এদিকে ঢুকতেছে এদিক থেকে বের হয়ে যাচ্ছে যদি আমার কারেন্ট প্লাস টু মাইনাস যায় তাহলে আমার ভোল্টেজ হবে নেগেটিভ যদি কারেন্ট নেগেটিভ টু পজিটিভ যায় সেক্ষেত্রে আমার ভোল্টেজ হবে পজিটিভ তো এটা দেখার পরে অনেকের এখানে প্রশ্নে আসতে পারে যে আমার ভি এক্স ভোল্টেজটা তাহলে কেন পজিটিভ হইলো এখানে তো আই টু কারেন্ট প্লাস টু মাইনাস যাচ্ছে প্লাস টু মাইনাস গেলে আমার ভোল্টেজ তো নেগেটিভ কেন আমি পজিটিভ দিলাম যখন আমি কোনো ইন্ডিভিজুয়াল
আবারও বলতেছি যখন আমি কোনো ইন্ডিভিজুয়াল ব্রাঞ্চের অ্যাক্রসে আলাদা করে ভোল্টেজ অথবা পাওয়ার বের করব সেক্ষেত্রে এখানে যেটা করছি সেটার অপোজিট হবে মানে প্লাস টু মাইনাস গেলে ভোল্টেজ আমার পজিটিভ এবং মাইনাস টু প্লাস গেলে ভোল্টেজ আমার নেগেটিভ এটা খেয়াল রাখবেন তো আই ওয়ান লুপে আসি এখানে আই ওয়ান কারেন্ট টুয়েলভ ওমের অ্যাক্রসে প্লাস টু মাইনাস যাচ্ছে প্লাস টু মাইনাস গেলে ভোল্টেজ আমার নেগেটিভ ভিহিকল টু আই আর করবো ভিহিকল আই আর করবো আমরা छोटे आई है आई वन माइनस आई टू जेहतु आई वन लूपे आई वन लूपर कारेंट हमारे बड़ो सो आई वन माइनस आई टू ये रेजिस्टेंसर एक्टर से आई वन ए आई थ्री आहतु हमें आई वन लूपे के बी एल करते तई वन बड़ो है और आई थ्री छोटो आई वन कारेंट प्लस टू माइनस जा प्लस टू माइनस गिर नेगेटिव भिकल टू आई आर आर थार्टीन ए आई है आई वन माइनस आई थ्री आई वन माइनस आई थ्री इक्ल जिरो तो माइनस टुएल्व आई वन माइनस इलेवेन आई वन माइनस माइनस प्लस इलेवेन आई टू माइनस माइनस थार्टीन आई वन माइनस माइनस प्लस थार्टीन आई थ्री इक्ल जिरो तो यह माइनस टुएल्व आई वन माइनस इलेवेन आई वन ए माइनस थार्टीन आई वन ए तीन टाइम एकत्र कर ले माइनस थार्टी सिक्स आई वन एखे एकटाई पजिटिव इलेवेन आई टू आ पजिटिव थार्टी नई थ्री आकोल जिरो तो हमारे एखे आई टूर कारेंट और आई थ्रियर कारेंट आ कारेंटगुलर भैलू हमें बसा बसाले आई वन कारेंट हमें क्योंकुलेट करतेब इलेवेन आई टू आई टू हलो माइनस वन पॉइंट फाइव एमपियर एवं आई थ्री हलो फाइव एमपियर इक्ल जिरो सो माइनस थार्टी सिक्स आई वन प्लस माइनस माइनस इलेवेन इंटू वन पॉइंट फाइव हो सिक्सटीन पॉइंट फाइव एवं एखे थार्टीन इंटू फाइव हो सिक्सटी फाइव इक्ल जिरो तो ये माइनस थार्टी सिक्स आई वन प्लस फोर्टी एट पॉइंट फाइव इक्ल जिरो तो ये हमारे आई वन कारेंट है ये फोर्टी एट पॉइंट फाइव की डान पार्सन नेगेटिव है और थार्टी सिक्स एक नेगेटिव तो आई सो नेगेटिव नेगेटिव केटे जाए सो फोर्टी एट पॉइंट फाइव जेटा क्योंकुलेटर सल्व कर ले पॉइंट थ्री फाइव एमपियर कारेंट पे जाब तो सार्किटे एक्चुअली लुप कारेंटगूल खुजे बेर करते बला बला फाइंड आउट दि कारेंट थ्रो दि इलेवेन ओम रेजिस्टर एखे हमारे इलेवन ओम रेजिस्टर आई रेजिस्टर एक्रोसे कारेंट खुजे बेर करार्जन बला हे तो ये इलेवेन ओमर एक्रोसे कारेंट है हमार तो ये हमारे कारेंटा कि है एक्चुअलि आई वन माइनस आई टू है ना कि आई टू माइनस आई वन को तो ये हमारे ए रकम कोरियंटेशन दे बला एदिक आई आई नट कारेंट आई नट कारेंट बेर करो से क्षेत्र में आई नट कारेंट है तो एर साथ कारेंट जाए बड़ो है सो आई टू एर अपोजिटे जो आई वन ओटा छोटो है तो आई टू माइनस आई वन आर जो बला हतो जो धरे निचे एक कारेंट एदि जा आई एक्स तो तो ये आई एक्स कारेंट है तो एर साथ ही कारेंट जा आई वन तो आई वन बड़ो हतो और आई टू एर अपोजिटे जा छोटो हत तो हमारे आई एक्स कारेंट है तो आई वन माइनस आई टू क्यों जो हमें बला इलेवेन ओवर एक्टर से कारेंट बेर करो कोरियंटेशन के बोले देना है नहीं तो एक क्षेत्र में जटाई करब से कारेक्ट है अभी जो आई टू माइनस आई वन करी से कारेक्ट और आई वन माइनस आई टू करी से कारेक्ट ही तो ये आई वन कारेंट हमार हलो वन पॉइंट थ्री फाइव माइनस ए आई टू कारेंट हलो माइनस वन पॉइंट फाइव माइनस वन पॉइंट फाइव जेटा क्योंकुलेटर कर ले टू पॉइंट एट फाइव एमपियर पे जाबी जी एन ये कन्सिडार करी तो हमें हमारे आई टू कारेंट हलो आई टू कारेंट माइनस वन पॉइंट फाइव माइनस माइनस ए आई वन आई वन कारेंट हमार वन पॉइंट थ्री फाइव वन पॉइंट थ्री फाइव से क्षेत्र में कारेंट है माइनस टू पॉइंट एट फाइव एमपियर तो हमें जटाई करब से एक्चुअलि एखे कारेंट जेहतु हाँ के अरियंटेशन दे मैं कौन दिक्कत के कारेंट क्योंकुलेट करब से नहीं जेहतु बोले नहीं जेटाई करब एखे सेटाई कारेक्ट है 
তো আশা করি যতটুকু বুঝাইছি বুঝতে পারছেন সামনে আমরা মেশ অ্যানালাইসিসের উপরে আরেকটা প্রবলেম সলভ করব যেটা আমাদের শেষ প্রবলেম হবে এরপর আমরা নতুন টপিকের উপরে আলোচনা করব সেটা হলো সুপার পজিশন তো সামনের ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই শেষ করতেছি সালামু